పంపించాడు <laughs> మల్టీ <laughs> స్టార్ <laughs> 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 చాలు చెప్తే కల్లోనే కళ్ళు మూస్తావు ఇంపాసిబుల్ అది మాత్రం చెప్పడు చెప్తున్నాడు కదా చెప్పలేనరా చెప్పకూడదురా చెప్తే కచ్చి చెప్పకపోతే నిజంగానే చేస్తావు చెప్పు బాబోయ్ కల్లో ఇంత పెయిన్ ఉంటుంది అని కల్లో కూడా అనుకోలేదు అయినా మా ఊడి ఇంటి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేశాడు దరిద్రుడు ఇంకా ఈ కళ వద్దు బొక్క వద్దు అర్జెంట్ గా దిల్లీ నుంచి బయటకు వెళ్ళాలి కానీ ఎలా ఏముంది సింపుల్ గా కళ్ళు మూసుకుని అది పాట పాడాలి ఏంట్రో ఆలోచిస్తున్నావు చెప్పు సార్ నాకు ఒక ఐదు నిమిషాలు టైం ఇస్తే అన్ని క్లియర్ గా చెప్పేస్తాను సార్ ప్లీజ్ ఓకే ఎంతసేపు పడుకుంటావురా ఇదెవరు లాటింగ్ అనుకున్నావా పండుకోనికి పైగా పురక పెట్టాడు ఇదేంటి ఇంకా కళ్ళనే ఉన్నాను అంటే చైనా మిషన్ ఫెయిల్ అయింది అనమాట అందుకే ఏదో చైనా మిషన్ వాడకూడదు ఏమంటా చూస్తాడు ఈ రామారావు గారు దెబ్బేసాడు ఎలాగా చెప్పు చూపిస్తాను సార్ నా బాధలు నేను పడుతున్నాను ఇదిగో వీడు వెడ్డింగ్ ప్లాన్ మీరు ఎంత ట్రై చేసినా మీకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే ఇది మాస్టర్ మైండ్ బాత్ జానకి ద్వారా ఆదికి దగ్గర అయ్యాడు ఈ పద్మనాథ్ సింహాన్ని డ్రీమ్ పేరుతో వాడుకుని నిన్ను రెచ్చగొట్టి ఇక్కడికి రప్పించాడు వేటగాడు మృగాన్ని వేటడానికి ఎరేసినట్టు బాత్ షాయి బకర్ని మీకు ఎరగా వేశాడు మన కలల్ని సాకారం చేస్తూ మనం కోరుకున్న ప్రపంచంలోకి తీసుకుపోయే యంత్రమే డ్రీమ్ మిషన్ 
నువ్వు ఇప్పుడు కల్లో ఉన్నావు కాక నా కల్లో వాట్ డెసిషన్స్ ఏంటి డెసిషన్స్ మనం తీసుకోలేము పడుకున్న పద్మనాభ సినిమా తీసుకుంటాడు నీ డ్రీమ్ వల్కే నువ్వే బాచాగా ఉండాలి అంటే ఇది డ్రీమ్ కాదన్న మాట ఇది డ్రీమ్ కాదురా సేమ్ మరి ఇంట్లో ఇంత మంది ఉండగా నన్నే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు నువ్వు టిష్యూ పేపర్ లా వాడుకోవడానికే పుట్టినట్టుంటావు కాబట్టి అది ఇక్కడ ఉండడం సేఫ్ కాదు వెల్సన్ కి ఫోన్ చేసి హకీం పేట ఎయిర్ బేస్ కి చాపర్ అరేంజ్ చేయి ప్రేమ 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 యూస్లెస్ ఫెలస్ బ్లాక్ బర్డ్ అన్న క్లాస్ రూమ్ అన్న లోకో అయిపోయింది ఇంతకీ వంకడ గేతలు చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్ అవరా మీ శిష్యుడే సో అలాంటి వెదవకని గురువుగా ఉన్నాను అయితే శిష్యుడిగా ఉండండి అలాంటి వెంట్రుకలు లేని బోర్డు జోక్ లేకు అయినా ప్రేమించడానికి ధైర్యం కావాలరా ధైర్యం లేని వాడు ప్రేమించకూడదు అయినా ఇదేంట్రా అనాథ సేవ లాగా ఫ్రమ్ అడ్రస్ లేదు టు అడ్రస్ లేదు ఇదిగో అమ్మాయిలు మీరు ప్రపంచంలో ఎవరైనా ప్రేమించండి కానీ ఇలాంటి అడ్రస్ లేని వెదవను మాత్రం ప్రేమించొద్దు ఆఖరికి అడుగు తినే అనాకారి వెదవనైనా ప్రేమించండి ఐ వాంట్ మై హ్యాండ్ సార్ అది వేసింది నేనే సార్ కరెక్ట్ గా ఒప్పుకున్నా వెదవ లేకపోతే నీ జీవితం మీద విరక్తి వచ్చేలాగా గీకేసి గీకేసి గీకేసేవాడి ఏరా ఈ అమ్మాయిని ఎప్పటి నుంచి ప్రేమిస్తున్నావురా నువ్వు ఆరు నెలల నుంచి ఆ మ్యాటర్ అమ్మాయి చెప్పావా పుట్టింది ఇక్కడ చెప్పు నువ్వే కాదు నీలాంటి వెదవలు ఎవరో చెప్పరు అమ్మాయి కనపడగానే ప్రేమించేయడం ఐ లవ్ యూ చెప్పడానికి ఆలోచించడం ఈ లోపల కాలేజ్ అయిపోద్ది నీ కళ్యాణం అయిపోద్ది అక్కడి నుంచి ఏడుపు మొహం పెట్టుకుని వచ్చే పెళ్ళాన్ని ఏడిపించడం తప్ప ఏమి చేతకదు వెదవ అసలు లవ్ కి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ బెడ్రూమ్ లో సార్ ఊరే అది స్వామనం స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎవరు చెప్తారు చెప్తాను సార్ చెప్పు బస్ స్టాప్ లో అక్కడికి వెళ్ళి ఏరి సరకాలి అనుకున్నావు చెప్తాడ్రా క్యాంటీన్ లో సార్ అక్కడ నువ్వు కప్పులు సాసుల్లో కడుక్కోవడానికి పనికొస్తావు వేదావు నువ్వు చెప్పరా చాలా పుడిగినని చెప్తావు కదా నువ్వు ప్రేమకు స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఫ్రెండ్షిప్ సార్ వెరీ గుడ్ చాలా కరెక్ట్ గా చెప్పావు లవ్ కి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రెండ్షిప్ తో స్టార్ట్ అయిన లవ్ కి స్పీడ్ బ్రేకర్ ఉండవు దాని స్పీడ్ ఎవరు ఆపలేదు వాళ్ళ అసలు చాలా ఎక్కువ చెప్పేసి నేను వెళ్ళిపోండి ఆ ఫిగర్ చూసావా నా రేంజ్ కి సరిపోద్ది అంటావా రే అసలు ఏమనుకున్నారు నీ గురించి నాకేంట్రా డేరింగ్ డాషింగ్ మిక్సింగ్ హీరో డేగా అంత లేదులే గాని అసలు నీ ఫేస్ కేమ్ ఆడతారు నువ్వు ఫేరన్ లోలి బయట ఎలా చెప్పకు కంపెనీ వాళ్ళు కలిసి తంతారు నలుపు నారాయణ మెచ్చు ఎరుపు ఎవరు మెచ్చు అబ్బా చాలా పెద్ద ఎదవీడు ఎవడదే కర్రి సార్ నీ కలర్ చూసి నువ్వు కృష్ణుడు అనుకున్నావు ఏంట్రా ఈవినింగ్ 6 తాడితే నవ్వినప్పుడు పళ్ళు తప్ప బాడీ కలర్ తెలియదు యాదవాన అమ్మాయి పక్క నుంచి కామెడీ చేసి ఆహారం తొందా నీకు అందుకే కూర్చొని చేస్తాంగా ఇక్కడ కొట్టా యాదవా జోక్ లేస్తావా నువ్వు పడుకుని కామెడీ చేసిన ఫలితం లేదురా యాదవా అసలు మీ మొహాలు చూస్తే ఆ సరస్వతి మీ దగ్గరికి వస్తుందరా సరస్వతి ఎవరైనా ఎదుగుతున్నావా చదువుల తల్లిరా ఎదవా కాలేజీ ఇది ప్రేయ్ మీ అందరికి డాన్స్ నేర్పడానికి కొత్త డాన్స్ మాస్టర్ ఒకరిని తీసుకొస్తున్నాను ప్రిన్సిపాల్ కాదన్న సరే తీసుకొస్తున్నాను అర్థమైందా ఆయన దగ్గర తోకాడించకుండా మీరు డాన్స్ నేర్చుకుని ఫైనల్స్ లో గెలిచి నా పరు ప్రతిష్ఠలు నిలబెట్టాలి ఏమై గుండు సార్ వీళ్ళందరూ తీసుకెళ్లి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే సార్ ప్రేయ్ మూడు ఫాలో అలాగే సార్ ప్రేయ్ కర్రీ తరగరా గారు సుబ్బారావు గారు అని పిలువు జగదాంబ ఆ సూప్ ఏంటి ఆ మాట ఏంటి ఈ వార్కం ఏంటి మన దేశకని పిచ్చెక్కేసినదేంటి సుబ్బారావా పిచ్చెక్కబోయేది నీకు జగదాంబా ఆ యాకవసరం ఏంట్రా ఉద్యోగం పీకే గల జాగ్రత్త ఇది పెద్ద కరెక్ట్ ఉద్యోగం మరి నీ ఉద్యోగం ఎంత నువ్వెంత అరిటాకుల కట్ట నిలబెట్టి నిలువు నా కొంట తక్కువలో కోటి స్వరుణ అల్లుడు చేసుకున్న నీకే ఎంత ఉంటే కోట్లకు కోట్లు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టే అల్లుడు నాకెంత ఉండాలి చూస్తావా నా బంగారు కొండను అల్లుడు ఎంట్రీ ఇచ్చుకో ఏదో పెంట పెట్టాడు మీ నాన్న ఇతనేనా అల్లుడు నీ అల్లుడు ఏటీఎం లా అంటాడు ఎప్పుడైనా డబ్బులు ఖాళీ అయిపోవచ్చు నా అల్లుడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ లా అంటాడు ఖాళీ అయ్యే సమస్య లేదు నా అల్లుడు ఎవరో తెలిస్తే నీ కాళ్ల కింద భూమి బద్దలైపోద్ది జగదాంబా నా అల్లుడు ఎవరో తెలుసా కళానికేతన్ గ్రూప్ ఆఫ్ షాపింగ్ మాల్ చైర్మన్ కళానికేతన్ చైర్మన్ ఏ అనుమానమా అయితే మరి నేనెవరిని నువ్వా ఏంటి అల్లుడు పిచ్చాడు ఎక్కడికి వచ్చాడు నేను పిచ్చాడు నేను రా పిచ్చదవా చెప్పవే ఆ బుచ్చి ఎవరికి పిచ్చి నేనెవరిని మీరు కళానికేతన్ చైర్మన్ సార్ నువ్వెవరు దాంట్లో పనిచేసే సేల్స్ మెన్ సార్ చెప్పా పిచ్చోడికి అవును మామయ్య ఆయన అసలు అయిన ఓనరు నేను సేల్స్ మెన్ ని అల్లుడు అవును నాన్న మేమిద్దరం నీకు అబద్ధం చెప్పాం అబద్ధం అబద్ధం చెప్పాం ఇచ్చినట్టు ఇస్తాడు లాగేసుకుంటాడు 
అమ్మా తప్పైపోయింది క్షమించండమ్మా జరిగిందంతా ఉత్తిదే అనుకోండి రేపటి నుంచి ఉద్యోగాన్ని కరెక్ట్ గా వచ్చేస్తాను ఉద్యోగం పీకేసి అరగంట అయింది సుబ్బారావాసం చేయాలని కాదు పెళ్ళయ్యాక నువ్వు సర్దుకుపోతావు అనుకున్నావు ఇలా అవుతుంది అనుకోలేదు చావరం <laughs> నేను మీ రక్తం పంచుకు పుట్టిన దాన్ని నాకు మీకున్న పౌరుషమే ఉంది మీకు డబ్బున్న వాడే అల్లుడు కావాలి అంతేగా ఏ షాపింగ్ మాల్ కి బుచ్చి ఓనర్ కాదని నువ్వు చనిపోవాలనుకుంటున్నావో అంతకంటే పెద్ద షాపింగ్ మాల్ కి ఓనర్ అయ్యి వచ్చి సగర్వంగా నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాడు నా బుచ్చి ఇది నా ఛాలెంజ్ కొంచెం టైం ఇవ్వు యాభై అరవై సంవత్సరాలు సరిపోతుంది అమ్మా అక్కర్లేదు ఆరు నెలల్లోనే అంబానీలో కోటీశ్వరుడు అయ్యి వచ్చి నీ చేత కాళ్ళు కడిగించుకుంటాడు నా బుచ్చి నేనా అవును మన ప్రేమ నిన్ను గెలిపిస్తుంది బుజ్జి గెలిపిస్తుంది నువ్వు ఆంజనేయ టైప్ నీ శక్తి నీకు తెలియదు బుజ్జి తెలియదు నా కోసం నువ్వు కోటేశ్వరుడు అవుతున్నావు బుజ్జి అవుతున్నావు అంతే నేను కోటేశ్వరుడు అవుతున్నాను అంతే అంతే అలా జరగకపోతే మీ అమ్మాయి మీరు చూపించిన వాడితోనే తల నుంచి తాలి కట్టించుకుంటుంది సుబ్బారావు గారు ఆరు నెలల తర్వాత షాపింగ్ మాల్ ఓనర్ వస్తాను మిమ్మల్ని మామయ్య అని పిలుస్తాను ఇదే మా నేనంతా చూశాను సార్ మీ ఇద్దరు తెగ మాట్లాడేసుకుంటున్నారు ఎవరా మీ ఇద్దరు ఎవరు మాట్లాడారా ఆవిడ మాట్లాడారు మరి ఇద్దరు ఎందుకన్నా అంటే మీరు మీ అత్తయ్య గారిని కన్విన్స్ చేసి మీ తాతయ్య గారి దగ్గర తీసుకెళ్తారేమోనని తాతయ్య రే ఆవిడ మాట్లాడితే ఆవిడ ఎలా కన్విన్స్ అవుద్రా అయినా ఆవిడ ఎప్పుడో తెలుసు నేనే గౌతమ్ అని చెప్పి మనమే ఫ్లడ్ లైట్లు వేసిన స్టేడియంలో తాగుడు మూతలు ఆడుతూ దొరికిపోయాం యాదవ్ వల్లగా అంటే మీ అత్తయ్య గారు అందరు ముందు పట్టుకొని దుమ్ము దులిపేశారనమాట ఉన్నదే ఇద్దరు అయితే అందరు ఎందుకు వస్తారు మాట్లాడడానికి ఎలాగో పనికిరావు కనీసం కోపడడానికి కూడా పనికిరావు అని తేల్చేసింది సార్ మీరు నన్ను కొట్టనంటే రెండు ముక్కలు చెప్తాను సార్ చెప్పాడబ్బాయి మీరు ఆవిడ మేనలుడైనా ఆవిడికి తప్ప ఇంకెవరికి తెలియదు కదా సార్ తెలియదు ఆవిడ ఎవరికి చెప్పదు దాన్ని మీరు అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకుని వాడుకోండి సార్ బాలు కానీ ఏదో సో చెప్పండి స్ట్రైట్ గా పాయింట్ కి వచ్చాడు మీరు వాళ్ళ పెద్ద అమ్మాయి ప్రమేడతో నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం అని చెప్పండి సార్ చెప్పగా వచ్చేస్తున్నా బావా బావా అని చెప్పేసి సార్ అమ్మాయికి మీరంటే పిచ్చి సార్ మీరంటే పడి చచ్చిపోద్ది సార్ మీ పేరు చెప్పగానే బావా బావా అంటూ ఒకటి అరే బాలుగా ఫినిష్ చేసి దొబ్బించుకోరా దరిద్రుడా ఎదో టెన్షన్ చచ్చిపోతున్నా తర్వాత ఏం చెప్తావా అని చెప్పాడు తర్వాత ఏంటి సార్ ఆ అమ్మాయికి మీరంటే ప్రాణం సార్ ఆ అమ్మాయి చూపుతో మిమ్మల్ని తినేస్తుంది సార్ సార్ మీరు వెళ్ళి ఐ లవ్ యూ చెప్పండి వెంటనే పమేరియన్ కుక్క పిల్లలాగా పరిగెత్తుకు వచ్చేస్తుంది మీ వెనకాల మీ అత్తగారు కూడా అదే ఫ్లైట్ రేక్ కట్టుకుని వెనకాల వచ్చేస్తుంది బాలుగా బిలీవ్ ఎంతైనా చాలా వాల్యుబుల్ మాట మాట్లాడేవారా ముద్దు పెట్టాలరా మా అత్తయ్య తిట్టిన తిట్లు కాన్ఫిడెన్స్ పోయిందిరా వాళ్ళు కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ కావాలరా ఏం కావాలి బాబు ఒకళ్ళు ప్రమీల్ నన్ను చూస్తే టెంప్ట్ అయిపోద్ది మాట్లాడితే మెల్ట్ అయిపోద్ది ముట్టుకుంటే కనెక్ట్ అయిపోద్ది మీరు ఇక్కడే ఉంటే లేట్ అయిపోద్ది జానకి జానకి ఏం లేదమ్మా ఇండియా నుంచి డైరెక్టర్ రివేంజ్ నాగేశ్వరరావు గారు వచ్చారు ఆయనకి లొకేషన్ చూపించాలి కరెక్ట్ టైంకి కరణ్ జోహర్ వచ్చి కూర్చున్నాడు నో ప్రాబ్లం బాబాయ్ నేను మా సిష్యులు వెళ్తాను 
దాసు లేట్ అవుతుంది మ్యామ్ పిలిచారు బయటికి వెళ్ళాలి బాబా వస్తున్నానండి అయినా మీరు ఇంత ట్రై చేసినా మా జానకి మేము పడిన మాత్రం చాలా కష్టం కష్టమైన దాన్ని అచీవ్ చేయడంలోనే థ్రిల్ ఉంది ఏదో సమాజానికి ఉపయోగపడే పనులు చేసుకోకుండా ఈ సినిమా వాళ్ళతో మనకి ఎందుకు చెప్పాలి రామారావు ఇక్కడికి రావడంలో నా స్వార్థం కూడా ఉంది మీకు స్వార్థమా నేను నమ్మను వ్యక్తిగత స్వార్థం కాదయ్యా సామాజిక స్వార్థం సౌండింగ్ కొత్తకుంది మీనింగ్ ఏంటి మేడం ఏ లేదయ్యా ఈ డైరెక్టర్ ట్విట్టర్ లో పెట్టే ట్వీట్ అని చూస్తున్నాను చాలా రాడికల్ గా ఉన్నాడు ఇతనికి లేడీస్ అంటే రెస్పెక్ట్ లేదు పిల్లలంటే ప్రేమ లేదు సమాజం మీద బాధ్యత లేదు సెక్స్ వైలెన్స్ నరుకోడాలు కురుకోడాలు చెత్తా చేదారు అందుకే వీడిని ఎలాగైనా మార్చి మన బంతి కాన్సెప్ట్ సినిమా తీస్తే అది ప్రపంచమంతా ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే సినిమా అనేది చాలా పవర్ఫుల్ మీడియా కరెక్ట్ మేడం అప్పట్లో చాలా మంది సాగర్ సంగమం చూసి నాట్యం నేర్చుకున్నారు శంకరాభరణం చూసి సంగీతం నేర్చుకున్నారు చైన్లు పట్టుకున్నారు నాగేశ్వరరావు ఇండస్ట్రీ <laughs> కోటీశ్వరరావుకటేశ్వర <coughs> 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 అతనికి కోట్ల ఆస్తితో పాటు కోటి మందిలో ఒకటిగా బ్రతకాలనే కోరిక కూడా బలంగా ఉండేది దాంతో తన ఆస్తులు కరిగించి హాస్పిటల్స్ అనాథాశ్రమాలు మరుగుదొడ్లు గుళ్ళు బళ్ళు రోడ్లు చెరువులు అన్ని కట్టించి చివరికి చేతిలో చిల్లిగవ లేకుండా చిరికిన బట్టలతో పూరి గుడిసికి షిఫ్ట్ అయిపోయాడు ఇది కథ కాదు అంతేకాదు సార్ ఈ స్టోరీకి నా దగ్గర అతిరిపోయే టైటిల్ కూడా ఉంది ఏంటో అది కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులు అవుతారు అయ్యే ఏం పీకుతారు వాళ్ళ అడుక్కు తింటారు ఈ కథ సినిమా తీస్తే వాడు అడుక్కోవడం కాదు నేను అడుక్కోవాలి ఒరే సూర్య సార్ ఈ దిక్కుమాల స్టోరీ ఉంటున్నప్పుడు నాకు బ్లాక్ బస్టర్ స్టోరీ స్ట్రైక్ అయింది రికార్డ్ చేస్తాను ఈ కథలో ఒక హీరో ఐదుగురు హీరోయిన్లు ఫస్ట్ సీన్ లో ఫస్ట్ హీరోయిన్ మోనాని మన హీరో ఆ బ్యూటిఫుల్ డెడ్ బాడీ మించి ఫైట్ <laughs> ఫైట్ ఎవరితో సార్ ఇంకెవరితో అమ్మాయి బాయ్ ఫ్రెండ్స్ తో అంటే అమ్మాయి క్యారెక్టర్ అంత బాడా బాగా బ్యాడ్ లేకపోతే ఎందుకు చంపేస్తాడు హీరో అమ్మాయిని తర్వాత ఏం జరిగింది సార్ అక్కడ దాకా వచ్చిందిరా నైట్ రెండు పెగలేస్తే మొత్తం వచ్చేస్తుంది బేబీ సార్ ఈ స్టోరీకి యాప్ లొకేషన్స్ కావాలమ్మా నువ్వు ఇలా ఎడ్డి చూపులు చూస్తావనే నీకు నల్ల కళ్ళ జోడి అమ్మాయి ఇటు చూసి అక్కడ అక్కడ తల కలద్దాలు పెట్టుకున్నారా హేతి అదిగో ఆ మడ్డోడు ఎవడో నీకు సిగ్నల్ ఇస్తున్నాడు ఆ కళ్ళ జోడు తీసి ఆడుకున్నా ఊపారి నాన్నగారు ఫారం నుంచి హలో డాడ్ ఇండియా వచ్చేసాను నైట్ అమెరికా నో డాడ్ అమెరికా వస్తే బుష్ అంకుల్ వాళ్ళ అమ్మాయిని చేసుకోమని ఓహో గొడవ చేసేస్తున్నాడు హలో నేను మేడం గారితో మాట్లాడతానండి మేడం గారు మంగోలియాలో నల్ల పిల్లలంతా గుడ్లు పాలు దొరక్క బ్యార్ బ్యార్ అంటున్నారంట సన్న అడుగుతున్నారు ఎంత రాయమంటారు మేడం ఒక ఫైవ్ క్రోస్ రాయ ఇది మరీ వారు చేస్తున్నారా బాబు 
వారానికి ఏంటి షాక్ అవ్వలేదు నీ శాలరీ ఎంత వన్ క్రో షాక్ అయ్యొక్కడ బొమ్మ తీసుకుని చేపులు పెట్టా కానీ చెయ్యి ఎలా ఉందమ్మా నా ఐడియా జీతాన్ని మార్చేసి బాబు అని మూడుకి అందరం కలిసి మీ ఊరు ప్యారిస్ వెళ్దాం వద్దులేండి అక్కడ అగ్ని పర్వతం పేరి ఊరిది రాలుతుంది అందుకని మీ ఇంటికి వెళ్దాం మా ఇంటికి వెళ్ళినా రాలేదు అదే బాబు ఊడిదా అందుకే మీ ఇంటికి వెళ్దాం వద్దులేండి మీ ఇంటికి వెళ్దాం కాదు మీ ఇంటికి వెళ్దాం నాకు ఒక గంట టైం ఇస్తే స్టేషన్కి వెళ్దాం చెయ్యి తెయ్యి అబ్బాయి గారు అంబానీ ఫ్యామిలీ ఒక ఫోన్ కొట్టారంటే నీ ఉద్యోగం ఊడిపోదు ఇప్పుడు టోపీలు వానర్లకు పెట్టి తిరుగుతున్నారు సార్ వీళ్ళు ఏమైనా ఐటెం కలిసి బాలిగా బాడీలు చూపిస్తున్నాం బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇదిరా అది కూడా ప్లాన్ చేశాను సార్ టాక్సీ రాముడు ఎన్టీఆర్ దొంగరాముడు ఏఎన్ఆర్ పిల్లల్ని తీసుకెళ్లి స్కూల్లో దింపారు కొత్తవాడు టాక్సీ డబ్బులు ఎవరు ఇస్తారు అనుకున్నావు నీ బాబు ఇస్తాడు అనుకున్నావా డ్రైవర్ వి మర్యాదగా మాట్లాడడం నేర్చుకో చిరంజీవి అని చాలా బాగా చేస్తారా ఇప్పుడు మానేసాడు సార్ ఏ వాళ్ళ అబ్బాయి చేస్తున్నాడు మరి నువ్వేం చేస్తున్నారా సార్ ఇవన్నీ మిక్స్ చేసి నేను ఫిక్స్ చేస్తాను కానీ నువ్వే లైస్ బ్యాక్ తీసుకురా మీ అత్తయ్య గారి విషయంలో ప్రోగ్రెస్ ఏమన్నా ఉందా సార్ బాగా ఉందిరా రోజు మా మావయ్య తాగుచి మా అత్తం చిత్త కొట్టేస్తున్నాడు అనుకో ఎందుకురా మా వాళ్ళందరినీ వదిలేసి వచ్చానని రోజు కూర్చొని ఏడ్చేది ఇక్కడ విషయం అది కాదే బంగారు సింహాసనం వేసి మరి కూర్చోబెట్టారా బంగారు సింహాసనం ప్రోగ్రెస్ ఉంటే ప్రోగ్రెస్ డ్రైవర్ గా చేస్తే అత్తయ్య క్లీనర్ గా చేస్తే మామయ్య ఎందుకు వస్తారు సార్ రారు నీ దగ్గర ఐడియాలు ఉన్నాయంట్రా మరి ఆల్టర్నేటివ్స్ లేనప్పుడు పక్కన వాళ్ళు క్రిటిసైజ్ చేయకూడదు రాయి కాలిపోద్ది అరే సీన్ గా మా మావయ్యకి హెల్త్ బాగాలేదురా ఈ టైమ్ లో నేను ఎందుకు వచ్చాను రీజన్ చెప్పగానే షాక్ గురే బాల్సి దన్నేడు తన్ని తీరతాడు సార్ పోని మా అత్తతో రిలేషన్షిప్ బాగుంది అంటే చండాలంగా ఉంది చెప్పగానే ఇంట్లో నుంచి గంటేదు ఖచ్చితంగా గంటేస్తుంది మరి నేను సమయం చూసి కదరా చెప్పాల్సింది టైం చూసే కదా చెప్పాలి మరి చెప్పాలంటే ఇంట్లో ఉండాలిగా ఉండి తీరాలి కదా బాబు మరి ఉండాలంటే నేను డ్రైవర్ గా కాకుండా ఇంకేం చేయాలరా చెప్పండి లోకంలో ఎంతకంటే ఎవరు ఏం చేయలేరు డ్రైవర్ గానే ఉండాలి ఆ విషయం వాడి చెప్పు బే ఎక్స్ట్రాడినరీ సార్ అబ్బా నువ్వు చెప్పేదా నిజం లేదురా ఒట్టు సార్ నీ పొగడ్తులో ఫీలింగ్ లేదురా అబ్బాయి ఎట్లా ఉంటుంది సార్ ఇలాంటప్పుడు భయం ఒక్కటే ఉంటుంది సార్ జీతాలు ఇచ్చేవాడి మీద జోక్ లేసి ఇలాగే జీవితం తల కిందలు అయిపోద్ది యదవా అర్థమైందా సార్ దెంపండి అదవనే అరే సీన్గా నేను కత్తి లాంటి ఉండరా కూరగాయలు తరుగుతా మెడకాయలు నరుగుతా నాకు ఎమోషన్స్ ఉండవు డ్యూటీ తప్ప ఎందుకు ఈ సిచ్యువేషన్కి డైలాగ్ సూట్ అవట్లేదు సార్ నీ యదవ మోకానికి ఆ పిల్లి గడ్డం సూట్ అయిందా నేను చూడట్లా ఇది కూడా మూసుకో నేను ఏమయ్యా ఏంటి ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నావు అదిగో నువ్వు ఇచ్చిన టీవీ పార్సల్ చేసి రెడీగా ఉందిగా తీసుకుని నువ్వు తొందరగా డిశ్చార్జ్ అయితే నేను మళ్ళీ రీఛార్జ్ అవుతా అదేంటి మావయ్య మావయ్య ఎవరు బాబు నీకు మావయ్య నాకంటూ ఒక పేరుంది సుబ్బారావు సుబ్బారావు గారు అని పిలువు అదేంటండి ఎల్సీడీ గిఫ్ట్ గా తెచ్చినప్పుడు మావయ్య అని పిలువు బాబు నా చెవులకు హాయిగా ఉంటుంది అన్నారు పైగా మీ అమ్మాయిని నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తానని ప్రామిస్ కూడా చేశారు ప్రామిస్ చేసింది నోటుతోనే గాని ప్రామిస్ అది నోటుతో కాదు కదా లాజిక్ చెప్తాను రా ఎల్సిడి టీవీ కంటే ఎల్ఈడి బెటరా కాదా బెటరే నానో కార్ కంటే సన్నీ బెటరా కాదా బెటరే చూసావా నిజాన్ని నీ నోటు తోటే నువ్వు నిక్కచ్చిగా ఒప్పుకున్నావు ఏదైనా బెటర్మెంట్ గా బాబు అదిగో ఆ మాటలోనే వచ్చేస్తే సన్నీ ఎల్ఈడి 
నమస్కారం అండి నమస్కారం అరే ఆ ఎల్ఈడి జాగ్రత్తగా తిప్పి లోపల పెట్టండి అలాగే సార్ మంచి క్వాలిటీ సూపరావు గారు సుబ్బారావు గారు అదేంటి బాబు పరాయణ్ పిలిచినట్టు పేరు పెట్టి పిలుస్తావు మామయ్య అను చివరకు హాయిగా ఉంటుంది అలాగే మామయ్య గారు రండి పదండి అడ్డం తప్పుకోవాలి అరుడు గారు వస్తున్నారు కదా ఆయన ఎవరు మామయ్య గారు ఎవడో దాని పోయే దానే మనకి కూర్చోండి అమ్మా ఎల్ఈడి అల్లుడు గారికి కాఫీ తీసుకురా ఎలా ఉంది బాబు బాగుందండి బ్రూ కాఫీ కదా నేను అడిగింది కాఫీ గురించి కాదు మా అమ్మాయి గురించి నచ్చిందా మీ తాతయ్య గారు రాస్తే మీ పేరు రిజిస్టర్ అవ్వగానే ముహూర్తాలు పెట్టుకుందాం అలాగే మామయ్య గారు బయలుదేరతాను ఉంటాను మామయ్య గారు అమ్మాయి వంద కేజీలు మేలిం బంగారం మా అల్లుడు గారు బాయ్ 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 ఏంటండి దిక్కుమాని సత్త వారానికి ఒకటిని తీసుకొచ్చి వీడు కోటీశ్వరుడు కుబేరుడు అమ్మాయి కాపాయి మొగడు అంటారు టీవీ ఛానల్స్ మార్చినట్టు ఎంత మందిని మారుస్తారండి ఆ బండోడు ఆ బండోడు నాకు కాపోయి అల్లుడా అసలు కన్న తండ్రి చేయాల్సిన పనులేనవి తప్పదే పిచ్చిదానా టెలిఫోన్ దగ్గర ఆగిపోయి ఉంటే సెల్ ఫోన్ వచ్చేదా టీవీ దగ్గర ఆగిపోయి ఉంటే కంప్యూటర్ వచ్చేదా బెటర్మెంట్ విషయంలో నో కాంప్రమైజ్ నా కూతుర్ని నాలాంటి గుమస్తాగాడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయను సౌండ్ పత్యాలనే తెచ్చుకుంటా నా బాస్ జగదాంబరాగా ఒక వెలుగు వెలుగుతా నీ పర్సనాలిటీ కంత ఆవేశం మ్యాచ్ అవ్వదు నాన్న అవసరం అయితే పర్సనాలిటీ పెంచుతాను కానీ ఆవేశం మాత్రం తగ్గించను ఈ ఆవేశం ఆ జగదాంబ మీద పంతం మాట్లాడితే మీ బాస్ జగదాంబ అంటారు అసలు ఏం చేసిందండి ఆవిడ ఆవిడ ఏం చేసిందో చెప్పే ముందు ఏం చేసేదో చెప్పాలి నాలుగేళ్ల క్రితం నేను మున్సిపల్ కాంట్రాక్టర్ దగ్గర గుమస్తాగా ఉన్నప్పుడు ఆ జగదాంబ ఎలా ఉండేది ప్రముఖ చలనచిత్ర దర్శకులు దయ్యంతో దోస్తి హత్యేనా హాబీ రక్తం కురిసిన రాత్రి రక్తం మరిగిన మనిషి పుర్రతో ఫుట్బాల్ గొంతు కోసి చంపుతా వంటి పలు హింసాత్మక చిత్రాల సృష్టికర్త రివెంజ్ నాగేశ్వరరావు గారితో ముఖాముఖి నాగేశ్వరరావు గారు నమస్కారం నాగేశ్వరరావు గారు స్టోరీ సిటింగ్ లకి పూరి జగన్నాథ్ గారు పటాయి వెళ్తారు రాజమౌళి గారు రాజస్థాన్ వెళ్తారు మరి మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారు చల్లపల్లి జైలుకి మీరు పనిచేసే ప్రతి హీరోయిన్ తో అఫైర్స్ పెట్టుకుంటారంట నిజమేనా తన క్రియేటివిటీతో ప్రేక్షకుల మనసులను దొంగిలించి బాక్స్ ఆఫీస్ కలెక్షన్ ను కొల్లగొట్టే గజ దొంగ చాలా కొత్తగా చెప్పారు రీసెంట్ గా మీరు తీసిన కత్తి నెత్రో సినిమాలో విలన్ క్యారెక్టర్ మాఫియా డౌన్ క్రేజీ రోబర్ట్ ని పోల్ ఉంటుందని చెప్తున్నారు నిజమేనా yes dekh sir ante సినిమాలో అతని గురించి మీరు చూపించింది అంటే మీ అందరికి క్రేజీ రాబర్ట్ పెద్ద డాన్ బట్ నా రీసెర్చ్ లో తెలిసింది ఏంటంటే వాడు ఫన్నీ ఫెలో బ్రోక జోక లవ్ డాఫ్ యాక్చువల్ గా వాడు ఇనిషియల్ డేస్ లో ముసల్ డాన్ కి మసాజ్లు చేస్తుండే వాడు బ్యాడ్ టైం వచ్చిన బాస్ బకెట్ తనేస్తే వీడికి టైం కలిసి వచ్చి డాంకీ గా డాన్ అయ్యాడు మరి అతని దగ్గర నుంచి మీకు థ్రెటనింగ్ కాల్స్ ఏం రాలేదా ఒకసారి ఫోన్ చేసి నాలుగు కోట్లు అడిగితే నడుము ఎత్తాను తానని చెప్పాను కావాలంటే ఏ రాంగోపాల్ వరకు ఫోన్ చేసుకోమని చెప్పాను బెదిరిపోయి ఫోన్ పెట్టేసాడు సార్ మీ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ బ్లడ్ బాత్ పార్ట్ టూ పార్ట్ వన్ ఫ్లాప్ అయింది కదా సార్ అందుకే పార్ట్ టూ తీస్తున్నాను ఇది ఫ్లాప్ అయితే పార్ట్ త్రీ తీస్తాను ఆడియన్స్ మీద రివెంజ్ అనమాట ఇదండి రివెంజ్ నాగేశ్వరరావు గారి మనోగతం హై వాట్ ఇస్ ఫోన్ నంబర్ తెరుగుతున్నారు <laughs> 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 ఈ వయసులో మాఫియా ఉంటారు 